Never stop learning. Never stop growing. Never stop seeking the brightest star. Hi viewers, I'm Malar. I'm back with a new lesson today. And in this case, we are going to talk about a new phrase. Uh, it's been a long time since which எப்படி நம்ம வந்து சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் செஞ்சு நீண்ட நாட்கள் ஆகுது ரொம்ப நாள் ஆகுது இல்லை நம்ம நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து மூவி போய் ரொம்ப நாள் ஆகுது இல்லை ஷால் வி கோ டு அ மூவி டு நைட் இன்றைக்கி நைட் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு மூவி போகலாமா இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசும்போது நீண்ட நாட்கள் கழித்து நம்ம யாரையாவது சந்திக்கும்போது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணும்போது இதை செஞ்சு நம்ம ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரேஸ் தான் இது ஸோ அதை எப்படி சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம எனக்கு பார்க்கலாம் ஓகே இட்ஸ் மோர் டு த லெசன் So here I have a grammar rule for you. First one, it's been a long time since. This is common. இது வரைக்கும் சின்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து காமனாக இதே தான் நம்ம எல்லா சென்டென்ஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் இந்த இட்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அப்படின்றதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த இட்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட் இஸோட ஷார்ட் ஃபார்மும் நம்ம இதே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இட் ஹேஸ் அப்படின்றதுக்கும் இதே தான் நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சென்டென்ஸ் கேட்ட மாதிரி அது இட் இஸ்ஸா இட் ஹேஸா அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பீன் இருக்கிறது அப்படின்றதுனால இட் ஹேஸ் பீன் இது It has been a long time since. Okay? And remaining n is in the same way. You can use the same way. Since is the subject. I, O, V. I is in the same way. You can use the same way. I is in the same way. I is in the same way. I is in the same way. We use the same way. And next one is, uh, you have to use past tense verb. ED verb, it is nothing. It is a past tense verb. Uh, past tense verb, mostly in ED. Weak verbs always ends with ED. It is common in ED verbs. So that is nothing. That is a past tense verb. Let me write down here. Past verb. Okay. V2 verb. So let's see the first example here. Uh, it's been a long time since we met. So how do you say this? It's been a long time since we met. நம்ம நீண்ட நாட்கள் கழிச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்ம யாரையாவது நம்ம மீட் பண்ணும்போது ஹாய் மீரா ஹவ் ஆர் யூ இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் சின்ஸ் வி மெட் இஸ் இட் ஸோ இஸ் இன் இட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் சின்ஸ் வி மெட் ஓகே சென்ஸ் சென்ஸ் கடுத்த சப்ஜெக்ட் வி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் மெட் மெட் இஸ் அ வி டூ வேர்ப் இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் Since we went hiking. So hiking, what is mean by hiking here? Um, hiking, it is a, a leisurely walk, walking for a long distance. We have a leisurely pleasure walk. We have a lot of time to spend in the evening time. We have a lot of time to spend in the evening time. We have a lot of time to spend in the evening time. So that's a leisurely walk. Okay. So it's been a long time since we went hiking. Okay. Do you want to join with me? Nama hiking, nama walking, poi rumanala adha solu unliya, pola ma, varaya enoda, anna madhari solu adha. So that's it. Ah, the next one is, it's been a long time since I laughed like this. Nama edha adha comedy shows in the madhari ala paathu, aladhu friends oda, if you make fun of your friends, friends keli kandal na panita, nama nalala sirich muricchitu nama solu, appa, இந்த மாதிரி சிரிச்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இன்றைக்கி நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் ஐ ஹேட் அ நைஸ் டைம் வித் யூ டுடே இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் சென்ஸ் ஐ லாஃப்ட் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ லாஃப்ட் லைக் திஸ் திஸ் இஸ் அ லாஃப்ட் இஸ் அ வேர்ப் ஹியர் திஸ் இஸ் அ வீ டூ வேர்ப் அண்ட் ஹியர் வென்ட் இஸ் அ வேர்ப் கோவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் கோ இஸ் வென்ட் ஹியர் அண்ட் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் லாஃப் இஸ் லாஃப்ட் ஓகே அண்ட் த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் சென்ஸ் ஐ ஏட் சச் அ டெலிஷியஸ் ஃபுட் Uh, what is the meaning for this one here? இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம வந்து வெளியூரில் ஒர்க் பண்ணுற பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் சமைச்சு சாப்பிட்டு ஏதோ ஏனோ தானோன்னு சாப்பிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் பிரேக் ரொம்ப நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வந்து அம்மாவோட சமையலில் சாப்பிட்ட உடனே சொல்லுவாங்க அப்பா இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இது இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் சின்ஸ் ஐ ஏட் சச் அ டெலிஷியஸ் ஃபுட் இந்த மாதிரி சுவையான உணவு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது அல்லது யாருடைய வீ நம்ம ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு யாருக்காவது நம்ம வீட்டுக்கு போகிறப்போ அவங்க நமக்கு வந்து ஏதாவது புதுசாக ரெசிபி ட்ரை பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை சாப்பிட்டுட்டு வா இட்ஸ் ரியலி சூப்பர் யம்மி இட்ஸ் யம்மி சொல்லிட்டு இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் 
since I ate such a delicious food. In the Madri Sapad Sabda, Romanada Hadabina Sultra. Okay. So this is the past tense of eat is ate. So since I ate such a delicious food in the Madri Suvayana Unavu into the Kaha Ispanika. And the last sentence is it's been a long time since I'm sorry, we missed since here. Since we watched movie together. So it's been a long time since we watched movie together. So are you coming for movie tonight? It's been a long time since we watched movie together. So again it's a past tense verb. Watch, watched. Okay. So that's it. That's it with the lesson today and I hope you all enjoyed this lesson. If you have a question, you can tell me if you have a question, you can tell me if you have a question. In the phrase, you can tell me, it's been a long time since you can tell me. Next is subject, subject is the past tense verb, which is easy to express. If you like my lesson, please do subscribe to my channel and I will meet you soon with another interesting lesson in the next video. Till then, you take care. Bye-bye.